বলছি তুমি মন থেকে মুক্তি পারো নি হায়রে পবিত্র ভালোবাসা পার্বতীর কথা ভেবে ভেবে দেবদাসের অবস্থা কি হয়েছিল জানো ঠিক তেমনি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে গেছে পড়া বেলুনের মতো অবস্থা
সরজু জানে না তার হতভাগ্য স্বামী আজ না না তুকি বাঁচাতে এছাড়া এছাড়া আমার আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না তাই বলে জুতো পালি তবু জীবনের সান্ত্বনা বাবু আমি সৎ পথে রোজগার করছি অসৎ পথে নয় চুপ কর অসৎ পথে কে না রোজগার করছে আর যাদের বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছ তারা সবাই তোমার মতো সাধারণ মানুষদের ফাঁকি দিয়ে বড় হয়েছে তোমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে তারা বঞ্চিত করেছে আসলে এখন হচ্ছে ফাঁকের যুগ যে যত বেশি ফাঁকি দিতে পারবে সে তত বেশি সুনাম পাবে তাহলে তুমি বা পরে পরে মার খাবে কেন এসব আপনি কি বলছেন বাবু আমি ঠিকই বলছি জুতো পালিশ করে তুমি তোমার সংসারের অভাব কোনোদিন ঘোচাতে পারবে না এখনো সময় আছে যুগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দাও দেখবে সুখ শান্তি আনন্দ তোমার হাতের মুঠ হয়েছে দরা দেবে না না বাবু না কোনো খারাপ কাজ আমি করতে পারবো না সকলে খারাপ হলেও আমার আমার ভালো হতে বাধা কোথা তুমি চুরি করে পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না 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 আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করব না আমি আমি যাই বাবু দাঁড়াও বলুন বাবু তোমার ছেলের অসুখ হ্যাঁ জুতো পালিশ করে তুমি তার চিকিৎসা করাতে চাও হ্যাঁ বাবু তাহলে ছেলের আশা তুমি ত্যাগ করো বাবু এ জীবনে তুমি তাকে কোনোদিন সুস্থ করতে পারবে না না পারি না পারি বুকে পাশার মেধে আমি ওকে জমের হাতে তুলে দেব গোটা সমাজটা যেখানে পচন ধরে গেছে তখন তুমি ন্যায় নীতি আদর্শকে আঁকড়ে ধরে পরে পরে মার খেতে চাও কেন আদর্শ চ্যুত হব না বলে चिकित्सा कर चिकित्सा তোমার চোখে জল কেন এমনকি আমার পরম আত্মীয়ের কাছ থেকে আমার অপমানিত হতে ফিরে হয়েছে অথচ অথচ আপনি আমার আপন জন না হয়েও পরম বিশ্বাসে এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলেন আপনি আপনি মানুষ নন বাবু আপনি আপনি দেবতা তুমি আমি আমি সামান্য মানুষ আপনার এই উপকারের প্রতিদান আমি দিতে পারবো না বাবু তবে তবে আপনার দয়ার কথা আমি 
আমি নিজের চোখে সব কিছু দেখার পর তুই নিজেকে নিরাপদ সাথে দিতে চাইছি এতখানি অনুপদর হয়েছে তো দুপোটা চোখের জল ফেললে তুই পরিত্রাণ পাবি ভেবেছি কিন্তু না তোর এই জঘন্য অপরাধের জন্য মায়ের আসকারাতে তুই আজ এত বার বেড়েছিস না হলে তোর সাধ্য হত না কি হয়েছে রে কি করেছে আমি ঢাক পিটিয়ে বলবো আমাকে একা পেয়ে তুমি আমার ইজ্জত লুট করতে চেয়েছিলে একটা লম্পটের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি জানি দাদা সত্য মিথ্যা বিচার করে দেখার মতো মানসিকতা তোমার মধ্যে নেই জল মোচাবাই তুমি ব্যস্ত হয়ে থাকতে তোমার তোমার মনে আছে দাদা দাস দিয়ে রাখা দিনের মধ্যে কতখানি বউ দিয়ে এই বাড়িতে আসার পর থেকে তুমি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছো এরপর আরো পুজিয়ে যাত্রী পেতে হবে
ঠাকুরকে নিয়ে চলে যাচ্ছি মা